அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா க்ளோனிங் ஆஃப் டாலி டாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வந்து ஷீப் வந்து உருவாக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ அது வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்க அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மனுஷங்களில் பண்ண முடியுமா அல்லது அதே மாதிரி வேறு ஆர்கானிசமில் அதை பண்ணியிருக்காங்களா வேறு அனிமல்ஸில் சரியா ஸோ அது போக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ பேசிக்கலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டோலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை உருவாக்குறதுக்கு வந்து க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் வந்து தேவைப்படுது க்ளோனிங் அப்படின்னா ரொம்ப பொதுவாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா காப்பி எடுக்கிறதுங்க அவ்வளோதான் படி எடுத்தல் அப்படிங்கிறது தான் தமிழில் சரியா காப்பி எடுக்கிறது இப்போ ஒருத்தர் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தார் அப்படின்னா அதை அப்படியே காப்பி எடுத்து இப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது இல்லை க்ளோனிங் சரியா ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா ஸோ அதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் க்ளோனிங் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து டிஎன்ஏ க்ளோனிங் அடுத்து ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் நெக்ஸ்ட்டு தெரப்பட்டிக் க்ளோனிங் சரியா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து சாதாரண டோலியை உருவாக்குன அந்த க்ளோனிங்குங்க சரியா டிஎன்ஏ க்ளோனிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னென்னு நல்லாவே தெரியும் நார்மலாக வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வந்து க்ளோன் பண்ணி ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வர்றது தான் இந்த டிஎன்ஏ க்ளோனிங் அதாவது டிஎன்ஏ காப்பி எடுத்து வேறு ஒரு செல்லுக்குள்ளே வச்சு அந்த செல்லுக்குள்ளே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்து கொள்வது சரியா இப்போ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்சுலினை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்சுலினை உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து பீட்டா செல்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அந்த பீட்டா செல்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை எடுத்து அதை வந்து நாம் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வேறு ஒரு செல்குள்ளே சாரி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை எடுத்து அதை நிறைய காப்பீஸ் எடுக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மிட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் ரைட்டாக வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பேக்டீரியா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ நாம் உள்ளே அனுப்பின அந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அது மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய செல்களுக்குள்ளே போயிடும் ஈகோலை செல்களுக்குள்ளே பைனரி ஃபிஷன் மூலமாக சரியா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டிஎன்ஏ க்ளோனிங் ஸோ இது தான் இப்போதைக்கு வைட்லி அக்செப்டட் சரியா இப்போதைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுமே வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரீகாமின் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு வந்து எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை எந்த விதமான பேனிங்கும் கிடையாது ஆனால் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங்கும் சரி தெரப்பட்டிக் க்ளோனிங்கும் சரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குதுங்க சரியா இது நிறைய இடத்துல பேன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க சரி எதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரியா இப்போதைக்கு இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங்கில் டாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி டாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஷீப்பை வந்து உருவாக்குனவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஆயன் வெல்மெட் அண்ட் கேம்பல் அப்படின்னு ரெண்டு பேருங்க சரியா இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்ணினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன்னா என்னது சரியா எப்படி வந்து நார்மலாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து உற்பத்தி ஆகுது சரியா இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி புதுசாக வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கிலிருந்து எடுத்த ஒரு பிக்சர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டோட்டல் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதே மாதிரியான ஒரு பிக்சர் மிரர் இமேஜ் வந்து அந்த சைடும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேக்னிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சரியா இதில் வந்து இது தான் ஓவரிங்க இந்த ஓவரிலேருந்து எக் வந்து இந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகும் சரியா இது ஓவரி இது எக்கு இது ஃபெலோப்பியன் டியூப் அல்லது ஓவிடக்ட் அப்படின்பாங்க இதுக்கு பேர் யூட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு எக்ஸ்டர்னல் யூரித்ரா சாரி எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா இருக்கும் சரியா பிற பொறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த யூட்ரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா யூட்ரஸ்ஸு ஓவிடக்ட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஓவிடக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஃபெலோப்பியன் டியூப் சரியா ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஓவிடக்ட் அல்லது ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்புறம் இந்த இடத்துல இது ஓவரி இது ஃபெலோப்பியன் டியூப் சரியா இங்கேருந்து எக்கு ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகும் ஃபோர்டீன்த் டே இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்
சரியா அந்த ஃபோர்டீன்த் ஆர் ஃபிஃப்டீன்த் டே இப்போ ஸ்பேம் வந்து இங்கேருந்து இப்படியே வரும் சரியா இப்போ வந்து நீங்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பேம் வந்து இங்கேருந்து இப்படியே வரும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எக்கை ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஓவி டக்டில் எக்கு ஃபெர்டிலைஸ் ஆகும்போது தான் ஓவி டக்டில் இருக்கும் பொழுது எக்கு ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் வந்து தட் இஸ் கால்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபெர்டிலைசேஷன் சரியா ஸோ இந்த விஷயத்த எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவும் க்ளோனிங்கில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸும் சிம்பிள் தான் ரைட்டா ஸோ அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ செல்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு சைகோட் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் சைகோட் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரெண்டு செல்ஸ் டூ செல்டு ஸ்டேஜ் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் செல்டு ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எயிட் செல்டு ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகும் சரியா ஸோ நார்மலாக இது வந்து ஆக்சுவலி ஃபெலோப்பியன் டியூபு இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபில் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் ஸ்போம் வில் பி ஃபியூசிங் வித் த எக் அந்த நியூக்ளியஸ் கூட ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் அது நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் டூ செல் ஸ்டேஜ் ரெண்டு செல் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரிங்களா அதாவது ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது பை மைட்டாசிஸ் டிவிஷனுங்க சரியா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் ஸோ நாம் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஜைகோட்டாக தான் இருந்திருப்போம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லாக தான் இருந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் அது மல்டிப்ளை ஆகி ஃபோர் செல் ஸ்டேஜுக்கு போய் ஃபோர் செல் ஸ்டேஜ்லேருந்து எயிட் செல் ஸ்டேஜுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் யூட்ரஸ்குள்ள இந்த இடத்துல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகிடுது சரியா இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எண்டோமெட்ரியத்தினுடைய இன்னர் இது வந்து யூட்ரிஸ் ஸோ யூட்ரஸினுடைய இன்னர் வால் இருக்குது பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோமெட்ரியம் இன்னர் வால் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோமெட்ரியம் ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியமில் இந்த செல் அதாவது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க சரியா இதுக்கு பேர் என்னது பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டு சரியா அதாவது டூ செல் ஸ்டேஜு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் செல் ஸ்டேஜு எயிட் செல் ஸ்டேஜு இப்படி மல்டிப்ளை ஆகி கடைசியாக ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது தான் சரியா இந்த இடத்துல இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த இம்ப்ளான்டேஷனுக்காக எண்டோமெட்ரியம் இட் ஷுட் பி ரெடி எண்டோமெட்ரியம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும் ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் எந்த ஸ்டேஜில் நடக்குதுங்க பிளாஸ்டோ சிஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நடக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக தான் இப்போ ஹியூமன் ஃபர்டிலைசேஷனை நான் க்ளோனிங்குள்ளே கொண்டு வந்தேன் சரி இப்போ க்ளோனிங்கில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு எக்கும் ஸ்போமும் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் தட் இஸ் நார்மல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் சரியா இப்போ வந்து இதுவே வந்து ஒரு க்ளோனிங்காக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் சரியா ஒரு க்ளோனிங்காக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் இந்த புக் வந்து இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருந்து எடுத்த பிக்சர் தான் இந்த பிக்சரில் இதே மாதிரி நாம் வந்து ஒரு க்ளோனிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸை நடத்த போகிறோம் ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் பிக்சர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு இது மேலாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபீமேலாக இருக்கலாம் ஸோ எனி திங் எல்ஸ் நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் தேவைப்படுங்க சரியா டோலியை வந்து உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் இப்போ யாரை வந்து நீங்கள் க்ளோன் பண்ண போகிறீங்க சரியா இப்போ யாரை வந்து நீங்கள் க்ளோன் பண்ண போகிறீங்க அல்லது ஒரு டோலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அந்த டோலி எதுலேருந்து உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் சரியா இவங்க எப்படி உருவாக்கணும் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு மேல் இருக்குதுங்க சாதாரண ஒரு மேல் ஷீப் இருக்குது அந்த மேல் ஷீப்பினுடைய மடிப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அடிப்பகுதி சரியா மடிப்பகுதி அடர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலேருந்து ஒரு டிப்ளாய்டு செல்ஸை எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் வீடியோவில் சரியா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபர்டிலைசேஷன் வீடியோவில் என்ன வந்துச்சு அதில் வந்து ஹேப்ளாய்டும் ஹேப்ளாய்டும் ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இது ஓவரி சாரி ஓவரி ஓவரிலேருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு எக்கு அந்த எக்கு வந்து இட் இஸ் அ ஹேப்ளாய்டு சரியா அத
தட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது டூ என் சரியா டிப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸ்போம்லேயும் எக்லேயும் எப்படி இருக்கும் ஹாப்ளாய்டாக இருக்கும் ஒற்றை மடியம் இரட்டை மடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது சரியா ஸோ இதில் ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லு இங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க சரியா சாதாரண சொமேட்டிக் செல் அந்த செல்லு எடுத்து சரியா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் மட்டும் இருக்குல்ல அந்த நியூக்ளியஸை மட்டும் தனியாக எடுப்பாங்க சரியா அந்த நியூக்ளியஸை மட்டும் தனியாக எடுப்பாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்கு நியூக்ளியஸ் இதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் இது ஹாப்ளாய்டு சரியா இது ஹாப்ளாய்டு ஹாப்ளாய்டு அப்படின்னா ஒற்றை மீடியம் இது இரட்டை மீடியம் டூ என் கண்டிஷனில் இருக்குது இது ஒற்றை மீடியம் என் கண்டிஷனில் இருக்குது ஹாப்ளாய்டு ஒற்றை மீடியத்தில் இருக்குது இது இரட்டை மீடியத்தில் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களினுடைய எண்ணிக்கை டூ என் இங்கே என் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த எக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த நியூக்ளியஸை வெளியே தூக்கி போட்டுறோம் தட் இஸ் கால்டு அஸ் இ நியூக்ளியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா இ நியூக்ளியேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கை வந்து இ நியூக்ளியேஷன் பண்ணி வெளியில் வச்சிட்றாங்க வச்சுட்டு இங்கே எம்டி சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது எக்கினுடைய சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிற நியூக்ளியஸ் எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சு இங்கே ஒரு செல்லை நாம் உருவாக்கி வச்சிடறோம் ரைட்டா இங்கே இருக்கிற டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் எடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேப்ளாய்டு சைட்டோப்ளாசத்தில் நாம் வச்சிடறோம் சரியா வச்சுட்டு இப்போ இது வந்து திஸ் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ ஜைகோட் சரியா இதை வந்து நாம் ஜைகோட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிடணும் சரியா இது எல்லாமே எங்கே வச்சு நடக்குது இன்விட்ரோ கண்டிஷனில் சரியா ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது எங்கே வச்சு நடந்துச்சு சரியா அதுக்கு பேர் இன் வைவோ அப்படிம்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஹியூமன் ஃபெர்டிலைசேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து இன் வைவோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உடலுக்குள்ளே நடக்குது ஒரு உயிரினத்திற்கு உள்ளே நடக்குது சரியா ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய ஓவரி பகுதியில் நடக்குது இல்லையா ஓவரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓவிடக்ட் பகுதியில் அது நடக்குது அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது இன் விட்ரோ கண்டிஷனில் நடக்குது நம்ம ஒரு செல்லை வெளியே எடுத்துட்டோம் என்வரான்மெண்ட்டு அதே போல் எக்கையும் வெளியில் எடுத்துட்டோம் இப்போ எக்குக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸை தூக்கி போட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸை எடுத்து எக்கு உள்ளே வச்சிடறோம் வச்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பெட்ரி பிளேட்டில் போட்டு தகுந்த மீடியம் ஊடகம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஊடகத்தை போட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது அங்கே வந்து ஓவிடக்கில் டூ செல் ஸ்டேஜு ஃபோர் செல் ஸ்டேஜு எயிட் செல் ஸ்டேஜுன்னு வரிசையாக ஓவிடக்டுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகி பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளாண்ட் ஆச்சுல்ல ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு சைகோட்டு இது எல்லாத்தையுமே லேபரட்ரி கண்டிஷனில் டூ செல் ஸ்டேஜ் எயிட் செல் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செல் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நாம் இந்த பெட்ரி பிளேட்டில் வளர்க்குறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பெட்ரி பிளேட்டில் வளர்த்துட்டோம் ஸோ அப்போ பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இந்த பிளாஸ்ட் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இன்னொரு சரோகேட் மதர் அப்படின்பாங்க சரியா அந்த ஃபீமேல் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஃபீமேல் கோட் ஷீப் இருக்குல்ல அந்த ஷீப் எடுத்து அதனுடைய யூட்ரஸ்குள்ள நாம் வச்சிடறோம் யூட்ரஸ்குள்ள இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணிடுறோம் சரியா யூட்ரஸ்குள்ள இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு பார்ட்டிஃபிஷன் லெவலுக்கு ரெடி ஆகிடும் அதாவது ஒரு இன்னொரு ஷீப்பை வந்து உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது ரெடி ஆகிடும் சரியா இது வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐவிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே ஓவி டக்டில் நடக்காமல் ஓகே மேல் கிட்டே இருந்து ஸ்பெம் எடுத்து ஃபீமேலில் இருந்து எக் எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஃபியூஸ் பண்ணி வெளியில் வச்சு இன்விட்ரோ கண்டிஷனில் ஃபியூஸ் பண்ணி ஜைகோட்டை உருவாக்கி பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் கொண்டு போய் யூட்ரஸில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கிஃப்ட்டு ஜிஃப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பேசலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சாதாரண ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் இன் பை ஓ இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வி ஹாவ் சீன் தட் ஓகே இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த ஓவி டக்ட் த ஃபெர்டிலைசேஷன் வில் பி ஹேப்பனிங் தென் மோருலா பிளாஸ்டுலா மோருலா கேஸ்டுலா தென் பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜ் சாரி பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் கேஸ்டுலேஷன் நடக்கும் ஸோ பிளாஸ்டுலேஷன் பிளாஸ்டு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் தென் இட் வில் பி இம்ப்ளான்டட் இன் டு த எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் த யூட்ரஸ் சரிய
இதுக்குள்ள யூட்ரஸ்க்குள்ள நீங்க இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அது நேச்சுரல் அந்த இடத்துல ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலை மட்டும் நீங்க வெளியில இருந்து செக் பண்ணி கிடணும் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் வெரி லோ கண்டென்ட் ஆஃப் ஹார்மோனல் செக்ரேஷன் இன் திஸ் ஷீப் ஜஸ்ட் வி வி கேன் ப்ரொவைட் தட் ஹார்மோன்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் இன்சைட் தட் யூட்ரஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த செரோகேட் மதர் அப்படிமாங்க இதுக்கு பேர் வாடகை தாய் அப்படிமாங்க சரியா ஸோ இது தாங்க டோலி சரியா இந்த டோலி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் சரியா 